días a todos. Nos da mucho gusto tenerles en casa. Ahora quiero hacer la presentación de esta carta pastoral que acabamos de editar, la estamos publicando en este momento. Es una carta pastoral que tiene como objetivo eh, iluminar la política en nuestro país. Por eso vemos, puesto que es en ocasión de las elecciones del 28 de febrero. Su título es Escúchenlo, tomado del Evangelio de San Lucas 9.35, cuando Jesús se transfigura y se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado, en quien me complace. Escúchenlo. Por eso está el Divino Salvador, iluminado, y, y esa voz del cielo, escúchenlo. Pues bien, les hemos dado un ejemplar a cada uno de ustedes, y queremos presentarlo a todos. De ahí, el que hemos escrito dice de la siguiente manera. Estamos a las puertas de la celebración de las elecciones de alcaldes y diputados, la que se llevará a cabo el próximo domingo. Invitamos a todos a ejercer su derecho al voto con responsabilidad para elegir a las mejores personas, a las que mejor puedan gobernar nuestras municipalidades y a las personas que mejor puedan legislar nuestra nación. Las elecciones cada vez ponen sobre la mesa las vulnerables condiciones de la vida padecidas por el pueblo salvadoreño. Condiciones generalmente aprovechadas por los partidos políticos para hacer sus propuestas electorales convertidas en la mayoría de las ocasiones en promesas de campaña, entre comillas, solo promesas, sin verificarse jamás su cumplimiento. Este comportamiento repetitivo en los comicios electorales ha generado, después de tantos años, no solo el desencanto en el pueblo, sino también el desprestigio de la política, no es vista como forma de servicio, sino como plataforma de ascenso, ascenso económico, ascenso en el estatus social, en el prestigio, etc. La Iglesia no puede callar ante hechos tan lamentables en nuestro país. Por eso hemos publicado esta carta pastoral que les decía, intitulada, escúchenlo con el objetivo de invitar a los candidatos a diputados y municipalidades a considerar la alta responsabilidad que gravita sobre, sobre ellos, que conforman la comunidad política del país. Pues la política puede y debe ser muy buena siempre y cuando sus actores actúen de cerca actúen de cara a Dios, escuchando su voz. De ahí el nombre de la encíclica, escúchenlo. No es cierto que la política en sí misma sea corrupta. Es el abuso que de ella se hace lo que la corrompe. Por el contrario, la política debe ser una cosa buena un verdadero servicio al pueblo, defendiendo los derechos de los más pobres y vulnerables. Esta carta que les estamos presentando se divide en tres partes. La primera tiene como título No todo es gloria en mi patria. Y en esta parte eh, 
hay un contenido enfocado en mostrar que la praxis política actual es herencia de falencias y debilidades de antaño. La mala política, por desdicha, ha estado presente siempre en nuestro país. Hunde sus raíces en la colonia hasta nuestros días. La segunda parte, titulada En manos del Señor está el gobierno de la tierra, nos ofrece una reflexión de la praxis política a la luz del Evangelio y el magisterio de la Iglesia, enfatizando que el poder político procede de Dios, siendo imperativo desarrollarlo según el plan de Dios, es decir, haciendo de la política una vocación de servicio y no un medio para servirse. Y la tercera parte, el país que todos queremos, en esta se provee a los candidatos de una propuesta de trabajo y se proponen la reforma de sistemas públicos en beneficio del pueblo, como la reforma del sistema tributario, la reforma del sistema de pensiones, la reforma de la salud y la educación. Además, se proponen algunas reformas de nuestra constitución política. También hay unas exhortaciones al pueblo salvadoreño en general, motivándolo a ejercer el derecho al voto, Invitamos a todos a leer y reflexionar esta carta pastoral. Muchas gracias, gracias por su atención y abrimos el diálogo, estamos disponibles para sus preguntas, ya sea sobre la carta o sobre lo que ustedes gusten preguntar, con mucho gusto les contestaremos. La primera pregunta corresponde a Arelina Jíbar de Israel. Buenos días, doctor. Tengo tres preguntas. Número uno, si nos puede explicar eh, qué es lo que pasó hoy en la mañana en Catedral. Entró un grupo de personas y se manifestó y hizo una especie de protesta en el interior de Catedral Metropolitana. Número dos, precisamente a propósito de lo que usted ha de las elecciones que estamos de alcaldes y diputados, qué es lo que se espera de este proceso electoral de, de, de elección. Y número tres, si nos puede explicar cómo avanza el proceso de inspección de los archivos de la iglesia. Gracias. La tercera, ¿cuál es? ¿Cómo avanza el proceso de inspección de los archivos? No, todavía terminado. O sea, la inspección que hizo el señor juez de Gotera. Eh, duró 10 días aproximadamente y terminó los primeros días del mes de febrero. Creo que, eh, bueno, los primeros días del mes de febrero. En la conferencia de prensa anterior yo hablaba de eso, que se hizo con toda normalidad. Eh, nosotros dimos todas las facilidades al señor juez para que hiciera la inspección con su equipo, lo llevó a cabo. Él ha estado muy satisfecho y agradecido con, con nosotros y con el archivo por la apertura de nuestra parte. Pero la verdad, nosotros también estamos agradecidos con él y su equipo por el interés genuino de, de buscar elementos que puedan ayudar a la justicia y a la verdad. Entonces, estamos totalmente en sintonía. Y yo decía la vez pasada que estamos totalmente a favor de la justicia y de la verdad. Y que el archivo es para eso, precisamente. Eh, lo que ha pasado, que hubo un poquito de confusión eh, anteriormente, es que nosotros tenemos que salvaguardar el archivo de personas que quieran capturarlo, que quieran secuestrarlo. Es nuestro deber proteger el archivo 
porque ese archivo contiene declaraciones de las víctimas y que no se les ha hecho justicia, por cierto, a causa de, de la ley espuria eh, de amnistía, no se pudo hacer justicia. Entonces, pero las personas aún viven, muchas de ellas aún viven, y la Corte en su resolución ha dejado el archivo en manos de la Iglesia para que lo custodie, y por eso lo vamos a custodiar. Y no podemos permitir que, que alguien se apropie de él, porque dejaría en, en desventaja a las personas que han dado sus declaraciones. Pero eso no significa que nos, eh, que, que nos cerremos al proceso de justicia. Vamos a colaborar con la justicia como debe ser. El señor juez hizo un buen ejercicio, porque inspeccionó y, y lo que consideró que le convenía, nos lo pidió eh, como copia certificada del documento y se lo dimos. Pero no se llevó ningún documento. Solamente se llevó aquellas, aquellos elementos certificados que le van a ser útil en el juicio. Qué bueno, nos alegra que hayamos podido hacer esto en favor de la verdad, en favor de la justicia, en favor de las víctimas. Bueno, pero eso ya, ya, ya pasó, fue una acción que ya pasó. Seguramente el señor juez pueda dar más, dar, dar más información. Ahora, en cuanto a su pregunta, que, que fue lo que pasó hoy, en la celebración de la misa, bueno, fuimos sorprendidos, no sabíamos nada, pero a la, orilla, perdón, a la hora de la homilía, unas personas pasaron adelante y extendieron pancartas y también hablaron denunciando una injusticia en en una fábrica, me parece, de Florencia, llamada Florencia, que han sido despedidas un buen número de personas. Y, y ellos están reclamando los, los derechos de estas personas, que no se les vulneren sus derechos. Y por eso hay tres personas, tres de ellos, que están en huelga de hambre, dijeron que llevan 45 días en huelga de hambre y querían que, que en ese momento ustedes se dieran cuenta o sea aprovechar para, para manifestar a todos su, su, su exigencia su demanda yo personalmente no conozco el caso no, no me daba cuenta sinceramente no, no sabía eh, me di cuenta allí viendo sus pancartas entonces, no, no tengo yo un conocimiento a fondo como para poder decir, ha pasado esto, ha pasado lo otro, solo lo que los escuché. Pero sí quiero dejar en claro que la Iglesia está en favor de la justicia siempre y en favor de los derechos de los trabajadores y de las personas vulnerables. Por tanto, si eso es así, como ellos dicen, nos, solidariz nos solidarizamos con ellos porque es necesario que haya justicia al trabajador. No se le pueden vulnerar sus derechos. Pero repito, esa, esa es nuestra posición en principio, en todos los casos. Este caso concreto no, no lo conocemos, no lo conozco como para, como para eh, pronunciarme. Pero lo, lo que supimos hoy en la mañana nos mueve a, a sentirnos solidarios con ellos, por supuesto. Si fue, si fue así como ellos lo presentan, entonces que las leyes operen, que las instituciones funcionen y que no se le vulnere el derecho, ni a uno solo de los trabajadores. Ya no digamos eh, esa gran cantidad de trabajadores que han sido supuestamente vulnerados en sus derechos en sus derechos 
yo creo que ha cerrado la fábrica o algo parecido y, y, y ellos quedan desprotegidos eso no puede ser y, y no sería el primer caso yo conozco casos que se han dado a lo largo de la historia y que, que se cierra la fábrica y hay que vean cómo quedan los trabajadores no puede ser no lo puede permitir el, el sistema judicial de nuestro país yo sí haría un llamado a que, se, que las autoridades judiciales se interesen por el caso y que, y que lo resuelvan en justicia, en favor, en favor de las personas. ¿Mande? Bueno, en torno a las elecciones, falta exactamente ocho días, como todos sabemos. El llamado es a que vayamos a las elecciones con verdadero espíritu cívico y mucho respeto al otro, al que piensa distinto que nosotros. Y por encima de todo está la persona humana. No podemos vulnerar a la persona humana. Tenemos que respetarla sumamente. Y mucho respeto al voto de la persona. No se puede tampoco vulnerar el derecho de elección que cada persona tiene. ¿A qué me refiero? Que, que no puede haber fraude de ninguna manera. No puede haber fraude. Yo decía la otra vez que las elecciones tienen que ser a la vista de todos. Hoy tenemos los medios. Y a, gracias a ustedes que, que están cubriendo. Cuando digo ustedes me refiero a todos los periodistas. Entonces, qué bueno. Y, y, y el pueblo tiene derecho a, a saber la verdad y que esta sea una consulta popular transparente, totalmente transparente. Y entonces nadie puede decir, mira, es que yo perdí porque me hicieron fraude. No, porque si, si está a la vista de todos, si está a la vista de todos. Yo esperaría que, que no hayan cortapisas, que no hayan bloqueos, que no, que aquí nadie puede entrar, porque, porque eh, si, si, se, si se meten más cámaras o drones, lo que sea, van a desconectar esto y, y, y el sistema tiene que, que funcionar sin que nadie intervenga, eso no está bien, eso no puede ser. Al contrario, los sistemas eh, informáticos tienen que ser a toda prueba, a toda prueba y a la vista de todos. Ya pasó el tiempo en el, que, en el que en las elecciones se jugaba con la voluntad del pueblo. Eso lo hemos vivido. Los que somos mayores lo vimos. Ahora ya no estamos en ese tiempo. No podemos volver a eso. Sería muy grave para nuestro proceso democrático. Ojalá que sea una fiesta cívica, con muy buena eh, voluntad de parte de todos. Y sobre todo el llamado es a los partidos políticos, a que mantengan esta actitud de respeto, no violentar las leyes electorales tampoco. El pueblo desde ya lo que hacemos es felicitarlo, porque el pueblo siempre tiene una actitud muy noble, muy respetuosa. Y, y bueno, bendito sea Dios. Eh, el llamado es a que respetemos la voluntad del pueblo y que y que respetemos también su integridad para que todo marche de la mejor manera y sea, repito, una verdadera fiesta cívica nacional. Gracias. La siguiente pregunta corresponde a Lorena Martínez, Canal 10. Buenos días. Eh, mm. Primero, conocer cuál debería ser el trabajo del Tribunal Supremo Electoral Entendiendo que en las últimas semanas han habido distintos fallos en los simulacros del escrutinio. Entonces, ¿qué se espera del Tribunal Supremo Electoral para ese día? Y segundo, conocer también su postura respecto a la atención de la pandemia, específicamente que el país ya cuenta con una vacuna contra el COVID y que se está atendiendo al personal de primera línea y que esto también ha generado algunas eh, posiciones en contra de esta acción. Sí, muchas gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, es lo que estaba diciendo, ¿no? Que 
el, el Tribunal Supremo Electoral debe hacer todo lo que pueda para garantizar que el evento sea limpio, transparente, justo. Y, y, y bueno, ese es su oficio. Por eso es el Tribunal Supremo. O sea, los magistrados son los jueces que tienen que garantizar eso. Si algo no estuviera bien, todavía están a tiempo para corregir. Y lo más importante es que sean totalmente abiertos, transparentes. Yo decía que la vez pasada fue bonito ver cómo se desarrollaba tanto el evento de votación como el conteo. Y, y así tiene que ser. Que todos asistamos, aunque estemos en la casa, todos asistir. Y otro aspecto también importante son los observadores. Estar abiertos a la observación. Entre más observadores hay, mejor, naturalmente. Eh, que, que no se le niegue la participación a nadie. Al contrario, que se inviten por observadores internacionales, cuanto más, mejor. Y, y entonces yo esperaría que, que las cosas marchen bien. Eh, y es lo que esperamos todos. Es lo que esperamos todos. Eh, bueno. Ahora, en cuanto a la vacuna, enhorabuena que haya venido la vacuna. Estamos en pandemia. Y, y entre más temprano viene, mejor. Entre más cantidad de vacuna viene, mejor. Eh, está en juego no solo la salud del pueblo, sino la vida del pueblo. Ahora, con todo respeto, yo voy a expresar mi, mi opinión y mi posición sobre esto que usted acaba de decir, que, que han habido tantos comentarios, que en qué forma esto ayuda a la campaña a un partido, o le perjudica, o, o, o cómo influye en la campaña y todo. Yo entiendo que el tema de la salud del pueblo es aparte, que no debería, no debería influir en cuestión política, ni para favorecer a alguien ni para perjudicarlo. A mí me da tristeza ver cuán, cuántos comentarios sobre esto, de que si, si con esto se va a hacer propaganda, que si no, que no, parecería que ya no interesa el pueblo. Es la salud del pueblo la que está en juego, más la vida del pueblo, como hemos dicho. Entonces, qué lástima que todo se politice y que todo se dialogue en en sentido político y a ver qué raja política se obtiene o se le quita al otro, etc. Este es otro tema, es el, es el tema nacional de la, de la salud del pueblo. Sería ideal que no se mezclara con el tema político para nada, ni por una forma ni por la otra. Sería ideal, pero, pero pues es así, tristemente. Todo... Todo se ve en una óptica política. No debe ser. No debe ser. Y cuando digo eso no me refiero a un determinado bando, sino a todos los bandos que están en contienda. Porque yo he escuchado comentarios de, de una forma y de otra. Yo dije, yo opino que lo mejor sería que, que esto no, no tuviera una valoración política de ninguna de las partes. Y por eso yo... Me abstengo a hacer un comentario sobre esto. ¿Qué, qué, ¿Qué razón política puede tener? Pues ninguna. Ninguna, porque esta, la razón es de salud, es de la vida de las personas, que va más allá de la política partidista. La pandemia y, y la salud de las personas tiene que obedecer a una política nacional que está por encima de los intereses particulares, o sea, de partido. Ese es mi entender, con todo respeto. Gracias por la pregunta. La siguiente pregunta corresponde a Wendy Valladares, el noticiero. Gracias, buenos días. Bueno, eh, a mí me gustaría eh, conocer su opinión respecto. Eh, el FODES no ha sido cancelado a las 262 municipalidades, a pesar que la Sala de lo Constitucional eh, ya emitió una medida cautelar. Gracias. 
Sí, yo creo que cuando la Corte eh, pronuncia una sentencia, ya no hay más discusión. Ya no podemos decir que se cumpla, que no se cumpla, porque son sentencias de estricto cumplimiento. Ahora, si usted me dice, bueno, pero ¿y por qué no se cumple? Yo no sé. Ya eso no, me, no, no tengo yo la respuesta. Pero de lo que yo entiendo, debe cumplirse, debe cumplirse. Entiendo también que hay tiempos. Eh, me imagino que habrán tiempos en la sentencia misma. Y si no se cumplen los tiempos, me imagino que hay también mecanismos para exigirlos. Pero, pero cuando ya hay una sentencia del máximo tribunal, por eso es la Corte Suprema, me parece que ya no hay más discusión, que lo que tiene que hacer es cumplirse la sentencia. Ojalá se cumpla cuanto antes. La siguiente pregunta corresponde a Jacqueline Villeda, Diario El Mundo. Muy buenos días, arzobispo. Buenos días. Siempre con el tema relacionado con las vacunas, me gustaría conocer cuál es su opinión acerca de que no se ha querido revelar cuál es el costo de las mismas, esto por, por motivos de confidencialidad, según lo han señalado diferentes funcionarios de gobierno. Y también me gustaría eh, bueno, conocer, bueno, este día se realizan las votaciones para candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿cuál sería su mensaje tanto a los diputados como a los abogados que van a seleccionar pues, a, a, este, a esta institución que forma parte de los tres poderes del Estado? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Vea, en cuanto a lo de la vacuna, no, no tengo yo respuesta. Pienso que serán las personas o las instituciones encargadas de la compra las que tienen que responder a su pregunta. Yo, sinceramente, no tengo, no tengo información. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta. Sí, sí, cómo no. Eh, vea, eh, es de desear que estas elecciones que se hacen ahora de parte de los abogados de la nación para hacer la propuesta de candidatos a la asamblea, tengo entendido, y luego la asamblea terminará eligiendo a los, a los próximos cinco magistrados que se incorporan a la Corte Plena, es cierto. Eh, son elecciones de segundo grado, es verdad, pero eso no significa que, que los que eligen a estos funcionarios puedan hacerlo a su gusto o mejor, a su interés, lo que a ellos convenga, sino que son elecciones siempre del pueblo salvadoreño, es el pueblo el que elige a través de los diputados. Porque si el pueblo eligió directamente a los diputados, es para que estos velen por sus intereses. Y las elecciones que hagan los diputados serán, se supone, es de desear, de acuerdo a los intereses del pueblo. Lo que yo quiero decir es que habría que pensar quiénes son las personas, los perfiles que mejor pueden responder a la justicia en las distintas cámaras de la Corte como máximos magistrados. Entonces, es, ¿y quiénes serán estas personas? Bueno, un aspecto es la formación, la formación intelectual. Otro aspecto, sin duda, es la, la integridad moral de la persona. Otro aspecto la libertad ideológica no puede estar colegado a ningún partido político. Y, y bueno, y no sé cuáles otros aspectos también. Yo señalo esos tres que me parecen muy importantes. Pero para buscar el bien del pueblo, la persona más idónea, más capacitada, la persona más libre y más íntegra. Son los intereses del pueblo los que están en juego. Y como ya dije desde el principio, es el pueblo el que elige virtualmente, diríamos, en cuanto que elige a los diputados 
para que estos salvaguarden los intereses suyos del pueblo y no de particulares, no de grupos de poder o de partidos, sino del pueblo. Ojalá que vayamos tomando conciencia cada vez más, porque de lo contrario vamos a tener una, una institución o las instituciones que no pueden administrar justicia. Porque si los magistrados están atados por una cosa o por otra, pues qué lástima. Entonces yo esperaría que, que avancemos en este sentido. Tengamos en cuenta que el pueblo está observando y que gracias a la comunicación todo el mundo sabe. Eh, no sé si lo hacen ya así, pero debería hacerse el escrutinio público también. Que, que las personas contesten las preguntas en público. ¿Cómo decir? Que se esté transmitiendo y que, y que se tenga en cuenta eso. La, el bien del pueblo para elegir al que mejor pueda cumplir con su función. En este caso, la administración de la justicia. Muchas gracias. La siguiente pregunta corresponde a Carlos Méndez, Canal 21. Buenos días. Quería consultarle nada más si eh, usted haría un llamado a los diversos sectores para que puedan respetar el silencio electoral que ya casi se viene ese periodo. Sí, por supuesto. Eh, yo sí creo que es necesario que la ley opere, la ley electoral, y que sea una ley justa y se aplique justamente no que se le cargue a un partido y al otro no, y cosas parecidas, sino que la justicia por eso se representa con la diosa vendada de los ojos, todos sabemos, porque no mira a nadie, sino que se aplica a todos por igual. Y entonces, si un partido violenta el silencio, el silencio electoral, ¿cómo es que se llama ese último momento?, bueno, el silencio electoral ya cuando ya no es permitido. Y sin embargo, este partido sigue haciendo propaganda. Yo creo que amerita la suspensión. No sé qué dice la ley, pero, pero sería, sería justo. Sería justo. Y una gran sanción, o por lo menos la persona que hizo la campaña debería tener una gran sanción. Y posiblemente el partido, si es que el partido está detrás de esa decisión de campaña, etcétera. Pero si, si se violenta la ley pasando por el encima del derecho de los demás y no pasa nada, entonces la cosa sigue y cada vez peor. Yo no quiero señalar a nadie, ni mucho menos, pero, pero yo he escuchado que el día mismo de las elecciones hay eh, grupos de los distintos partidos haciendo propaganda. Haciendo propaganda, a veces eh, con un pícata allí, con altavoz o con, o con pancartas, haciendo propaganda. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Debería haber completo silencio. Y es de respeto también a las personas. Y, y bueno, sí está bien que estén vigilantes, que cada uno, eh, cada partido tenga sus, sus vigilantes, tienen todo el derecho, como no y observadores de ellos mismos, por supuesto, pero haciendo propaganda, o la música estridente. Yo no sé si eso lo permite la ley, si lo permite está mal hecha, y si, y si no lo permite, violan eh, el derecho, porque eso yo lo he visto, que, que, que junto al centro de, de votación a pocos metros, eh, está un altavoz allí, con las marchas y con todo lo demás, haciendo propaganda. No me refiero a un partido, sino que a todos los partidos. No, no les estoy exagerando. Más todavía, se pone uno aquí y a la parcita está el otro, para, para ponerle música al igual, ¿cómo decir? Parece locura. Entonces, de que si este eleva el volumen, nosotros le elevamos más, y el otro también, oígame. Y estamos en el día de la votación. Eso no se puede permitir. No podría pasar eso sin sancionarse en un Estado democrático. Entonces... Nada, yo, yo sí aprovecho, agradezco la pregunta para decir que ojalá 
se aplique la ley. Para eso es el Tribunal Supremo, entiendo. Y, y si no se es estricto con esto, nunca vamos a superar esos defectos que son muy graves. Y pueden llevar incluso a exacerbar los ánimos y a consecuencias de violencia, que creo que ya se ha dado también. Entonces, si, si observamos una ley estricta, estamos en mejor ambiente para que, para que no hayan abusos y no hayan tampoco actos violentos, que sería muy triste. Esperamos que no haya ninguna cosa violenta, ninguna acción violenta. Gracias, gracias por la pregunta. La siguiente pregunta corresponde a Michelle Recinos, La Prensa Gráfica. Buenos días, Razobispo. Este, yo tengo dos preguntas. Eh, en primer lugar, ¿qué opinión le merece o, o quizás qué mensaje podría usted mandar en general a la población respecto a los atentados de violencia política que se han denunciado en los últimos meses, específicamente uno que se denunció el día de ayer en Santa Ana? Y luego lo otro siempre relacionado con eh, la protesta de esta mañana, ¿por qué la presencia o en qué momento llegado, eh, llegaron los militares, por qué la presencia de, la, de los militares en los alrededores y por qué están denunciando que este, estaba restringido el acceso a Catedral y que estaban revisando a los feligreses. Gracias. Sí. Bueno, contesto por, por la última pregunta que ha expresado. Yo no me he dado cuenta de nada. Yo fui sorprendido. Fui, fui sorprendido eh, a media misa cuando ellos hablaron. Y lo que yo hice fue escuchar, darle la oportunidad que ellos hablaran. Según la, la liturgia me tocaba a mí la homilía, yo hice la homilía hasta que ellos terminaron. Y alguien se me acercó de las personas, de las personas que están en misa, se me acercó y me dijeron que, ¿qué hacemos? Y yo les dije, nada, siéntense, escuchemos, porque es un derecho de las personas que a lo mejor no tienen eh, en ese momento cómo expresarse y entonces es un derecho a que, a que se expresen. Y como ya dije, nosotros más bien estamos en favor de, de estas causas, siempre. Eh, no sé si este caso es justo o no, yo esperaría que sí, puesto que ellos están en esta lucha. Y ya dije y lo reitero que pido a las autoridades que se interesen, que vayan a fondo y que administren justicia. Ahora, que si habían militares afuera, que si antes habían cerrado el paso, no sé yo, no me doy cuenta. Hasta hoy que usted lo dice, no, de eso no me doy cuenta. Yo lo que sí pude ver es que ellos habían entrado a la iglesia y habían estado muy en orden, igual que todas las personas. Fue en ese momento que se levantaron y... y dieron el mensaje luego que terminaron de hablar han salido en orden también y no nos volvieron a interrumpir y, y bueno así las cosas yo no sé más ahora en cuanto a la violencia que se puede dar y que ya se ha dado en torno a esta campaña pues qué decir que condenamos definitivamente todo acto violento el asesinato que se hizo, que se cometió hace unos meses. Ojalá eh, opere la justicia. Yo no he escuchado mayor cosa sobre, sobre el caso. Ojalá se resuelva en estos días para que eso no se repita y que no quede impune. Parece que han habido algunos otros conatos de violencia de menor intensidad, pero de todos modos es grave. Nosotros vamos a estar siempre haciendo un llamado a los partidos políticos, a los que dirigen, que tienen que influenciar a sus bases para que sea una actitud cordial, como decir, de respeto y una campaña de altura. Y deben tener la autoridad suficiente para controlar sus bases. Eso es así. Eh, nosotros somos un pueblo democrático y entonces debemos vivir estos acontecimientos democráticamente, como, como un país civilizado, porque eso somos, en un siglo XXI. No podemos volver 
al tiempo de antes que hemos vivido las elecciones bajo las balas. Me refiero al conflicto armado. Era así. Yo aquí estoy viéndolo a ustedes, les veo las caras, que todos son jóvenes. Bendito sea Dios, no, no vivieron esa situación. Pero los que somos más viejos, sí la vivimos. Las elecciones eran bajo las balas. Y el pueblo ha sido tan noble que así iba a votar, en medio de tanto peligro. Y, y bueno, esa es historia. Ahora deberíamos celebrar este evento de forma civilizada y con mucho respeto y darle la oportunidad que es legítima al pueblo para que elija con toda libertad, con toda libertad y respetar, respetando absolutamente el, el voto del pueblo. Gracias a usted. La última pregunta corresponde a Irene Alvarado, Radio Santa Biblia. Muy buenos días, señor Arzobispo. Buenos días, eh, Mi pregunta va siempre enfocada con, con lo político. Usted le decía de que hace, bueno, hace unos días se dio lamentablemente el caso de, de dos personas que fueron asesinadas de una manifestación. Ahora mi, mi pregunta es, quiero conocer su postura acerca de, de, una, can, de una candidata que va para diputada del PDC, que está involucrada en, en un homicidio, un homicidio de un accidente de tránsito donde un agente del CAN perdió, perdió la vida. ¿Un agente del CAN qué? Eh, un homicidio, eh, esta candidata al parecer pues iba en estado de ebriedad, chocó su vehículo y se pasó llevando a un agente del CAN. Ella es una, una reconocida periodista locutora, Karina Mendizábal, donde se ve involucrada porque perdió la vida un agente del CAN. Ella va como candidata a diputada del, del PDC. Bueno, no, no conozco el caso, sinceramente. Eh, no, no estoy informado como para hacer un juicio sobre ese caso. Sería irresponsable de mi parte. Pero sí decir que en cualquier caso debe operar la justicia. Para eso están las instituciones. Y sea la persona que sea, nadie está por encima de la ley. El llamado sería a las instituciones. Me imagino que, que ya estarán en el proceso de, de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si usted me dice, ¿pero qué puede pasar con un candidato que se ve involucrado en esto? Pues es el Tribunal Supremo el que tiene la palabra. Y es la ley electoral también. Eh, que funcionen las instituciones. Eh, pero repito, yo no, no conozco el caso. Y no soy la persona indicada también para, para resolver el caso. Sino que tienen que ser las instituciones encargadas. Entendemos que si es un accidente, pues es un accidente. Pero si hay responsabilidad porque la persona está bajo efecto del alcohol, etc. Ya, ya ahí es cuestión de, de administración de justicia, de acuerdo con la legislación propia de nuestro país. Muchas gracias por la pregunta, de todos modos. Gracias, señor. Muchas gracias. Yo quiero terminar haciendo un llamado a todos a que el domingo vayamos a votar con el espíritu altruista, queriendo aportar lo mejor para El Salvador. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga a todos.